అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి అందరంటే ఎవరు లేరు ఒక్కరే ఉన్నారు గుడ్ ఈవినింగ్ యా ఇది మన జావా స్క్రిప్ట్ లైవ్ క్లాసెస్ సిరీస్లో ఫస్ట్ క్లాస్ అండి ఇది ఎవ్రీ థర్స్డే నైట్ ఎయిట్ పిఎం నుంచి నైన్ పిఎం వరకు క్లాస్ ఉండిద్దండి సో బేసిక్స్ దగ్గర నుంచి అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ మొత్తం కవర్ చేద్దాము సో ఈరోజు ఫస్ట్ క్లాస్లో అసలు ఈ జావా స్క్రిప్ట్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామో సో రియల్ టైంలో ఎలాంటి వర్క్ చేస్తామో జాబ్స్ ఎలా ఉంటాయి అలాగే మనం లోకల్లో ఎలా సెటప్ చేసుకుంటామో ఆ తర్వాత ఫస్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఎలా రన్ చేస్తామో దాని అవుట్పుట్ ఎలా చెక్ చేస్తామో చూద్దామండి ఆ తర్వాత కోడింగ్లోకి వెళ్ళి అసలు వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి అందులో స్ట్రింగ్స్ అనేవి ఒక వేరియబుల్ టైప్ అండి సో అందులో ఉండే కొన్ని యూస్ఫుల్ మెథడ్స్ గురించి చూద్దామండి చాలా వెబ్సైట్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ కానీ ఏ వెబ్సైట్స్ అయినా సరే ఈ వెబ్సైట్స్లో మొత్తం త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయండి ఫస్ట్ది వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఒక ప్రోడక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఈ వెబ్ పేజ్లో ఈ ఇమేజెస్ టెక్స్ట్ ఈ బటన్స్ సెర్చ్ బాక్స్ ఇవన్నీ ఉండేవి కదా సో ఈ వెబ్ పేజ్లో ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఉండయో చెప్పేది హెచ్టిఎంఎల్ అనమాట ఆ తర్వాత ఈ టెక్స్ట్ ఈ టెక్స్ట్ సైజ్ ఎంత ఇమేజెస్ విడ్త్ ఏంటి వీటి సైజులు ఎంత ఉండయి బటన్ కలర్స్ ఏంటి సో ఇవన్నీ చెప్పేది సిఎస్ఎస్ అనమాట స్టైల్స్ ఉంటాయి సో ఆ తర్వాత మనం ఏమైనా సరే యాక్షన్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ బటన్ క్లిక్స్ కావచ్చు ఇక్కడ సెర్చ్ చేసి నేను టైప్ చేస్తున్నాను మనకి డేటా వచ్చి కనిపిస్తుంది సో ఇలా యాక్టివిటీస్ సో ఇలాంటివన్నీ చేస్తానికి మనం జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఇంటర్నెట్లో ఉన్న వెబ్సైట్స్లో మోర్ దాన్ నైంటీ పర్సెంట్ వెబ్సైట్స్ అన్ని వెబ్సైట్స్ అన్నిట్లో జావా స్క్రిప్ట్ ఉండేదండి సో జావా స్క్రిప్ట్ లేకుండా అసలు వెబ్ వెబ్సైట్సే ఉండవు అనమాట నైంటీ కాదు ఇంకా ఎక్కువే ఉండొచ్చు సో చా చాలా ఎక్కువ అన్ని అన్ని వెబ్సైట్లో ఉండేవి సో ఈ వెబ్సైట్స్లో ప్రీవియస్గా ఏంటంటే ఓన్లీ మనం ఇక్కడ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఫంక్షనాలిటీ బటన్ క్లిక్స్ ఇవన్నీ యూజర్ సైట్ కదా ఇవన్నీ యువై యువై అంటాము లేదంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటాం అనమాట సో ప్రీవియస్గా అయితే ఓన్లీ ఇలా ఇక్కడ మాత్రమే యూజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే వెబ్ వెబ్సైట్స్ డిజైన్ చేయడానికి ఫ్రంట్ ఎండ్లో సో కొద్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నోట్ చేసి రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి మనం జావా స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేసి బ్యాక్ ఎండ్ కూడా బిల్డ్ చేస్తామండి బ్యాక్ ఎండ్ అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ మనకి టెక్స్ట్ బాక్స్ డిస్ప్లే చేయడము అందులో ఏమన్నా సర్చ్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన ఇక్కడ ఈ ఈ డిస్ప్లే చేయడం యువై మాత్రమే ఫ్రంట్ ఎండ్ అనమాట సో యాక్చువల్గా నేను ఇక్కడ ఏమన్నా టైప్ చేస్తుంటే ఇక్కడ కింద చూసారా సజెషన్స్ అనే రిక్వెస్ట్లు వెళ్తూ ఉండయి మనం టైప్ చేసే ఓడ్ దానికి పంపిస్తున్నారు సో ఆ తర్వాత సజెషన్స్ అని చెప్పేసి టెక్స్ట్ రిటర్న్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ టోటల్ జీరో టు నైన్ నైన్ ఐటమ్స్ ఉండయి అవి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి ఐఫోన్ ఫోర్టీన్ స్టార్టింగ్లో ఫోర్టీన్ థర్టీన్ ప్రో మ్యాక్స్ ఇక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్స్నే వాళ్ళు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే ఇక్కడ నెట్వర్క్ ట్యాప్లో కనిపిస్తుందో అది ఏపీఐ కాల్ అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ వాళ్ళకి ఇక్కడ బ్రౌజర్కి తెలియదు అనమాట ఐఫోన్ అంటే దానికి రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమి ఉండయా అని అవి ఎప్పుడు మనకి డేటాబేస్లోనే ఉంటాయి సో డేటాబేస్ అనేది మన సర్వర్లో ఉండేది కాబట్టి బ్యాక్ ఎండ్కి ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తారు ఇదిగోండి ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంది ఆ యూఆర్ఎల్కి మనం ఏదైతే సెర్చ్ చేసామో దాన్ని పంపించారనమాట ఆ వర్డ్ని సో బ్యాక్ ఎండ్లో దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుని డేటాబేస్తో కనెక్ట్ అయ్యి దానికి రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ని మళ్ళీ తిరిగి బ్రౌజర్కి రెస్పాన్స్ పంపించాము ఇదిగోండి రెస్పాన్స్ ఇది అది ప్రివ్యూ మనకి ప్రాపర్గా చూపిస్తుంది అనమాట సో ఇలా డేటా డేటాబేస్తో కనెక్ట్ అవ్వడము ఇలాంటి వర్క్స్ అన్ని చేసేదాన్ని బ్యాక్ ఎండ్ అంటాము మనకి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో కనిపించేది ఫ్రంట్ ఎండ్ అనమాట మనకి నోట్ చేసి వచ్చిన తర్వాత నుంచి జావా స్క్రిప్ట్ని మనం బ్యాక్ ఎండ్లో కూడా యూజ్ చేస్తున్నామండి సో మీరు ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ కానీ నేర్చుకున్నారంటే మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ అవ్వచ్చు బ్యాక్ ఎండ్ మీరు జావా స్క్రిప్ట్ కానీ నేర్చుకున్నారంటే మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ అవ్వచ్చు బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ కూడా అవ్వచ్చు అనమాట సో మనకి జనరల్గా జావా కానీ పైతాన్ కానీ ఇవేందంటే వాటితో మనం ఓన్లీ బ్యాక్ ఎండ్ మాత్రమే చేయగలము కానీ జావా స్క్రిప్ట్ ఒక్కటే ఒక టెక్నాలజీ దాంతో మనం రెండు చేయొచ్చు అనమాట సో మీరు కెరీర్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ కానీ బ్యాక్ ఎండ్ జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకుని రియాక్ట్ చేసి కానీ అది ఫ్రంట్ ఎండ్ సైడ్ ఉండేది లేదంటే బ్యాక్ ఎండ్ ఎక్స్ప్రె ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఏదో ఒకటి నేర్చుకుని జాబ్లోకి వెళ్ళారనుకోండి న
సో బ్రౌజర్ ఏం చేసిద్దంటే ఈ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ని వాటికి సిఎస్ఏ స్టైల్స్ అప్లై చేసి డిస్ప్లే చేసిద్ది అనమాట మనం ఇలా ఏమన్నా టైప్ చేసేటప్పుడు జరిగే యాక్టివిటీస్ అంతా ఆ జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ అంతా బ్రౌజర్లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది సో జావా స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ని యూజ్ చేసి ఇలా చేయొచ్చు అండి సింపుల్గా ఏంటంటే వెబ్సైట్స్లో ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి యూజ్ చేయొచ్చు సో మనకి జావా స్క్రిప్ట్ అనేది బ్రౌజర్లో రన్ అయ్యింది ఏవైనా సరే యాక్ యాక్షన్స్ చేయడానికి అంటే బటన్ క్లిక్స్ హ్యాండిల్ చేయడానికి కానీ ఫామ్ వ్యాలిడేషన్ చేయడానికి కానీ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను ఇక్కడ ఈ పాస్వర్డ్ తీసేసి లాగిన్ బటన్ బ్యాంక్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్ చేసాం మినిమం ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేయాలని సో ఇలాంటి వ్యాలిడేషన్స్ ఏవైనా సరే డైనమిక్ ఏదైనా యాక్షన్ జరుగుతుంది అని అనిపిస్తే అవన్నీ జావా స్క్రిప్ట్తో చేయొచ్చు అనమాట సో అలాగే బ్యాక్ ఎండ్లో కూడా యూజ్ చేస్తాము సో దీనికి అయితే జాబ్ మార్కెట్ అయితే డిమాండ్ చాలా బాగుందండి అందులో ఎస్పెషల్లీ రియాక్ట్ చేసేసి చాలా డిమాండ్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనం లోకల్గా ఎలా సెటప్ చేస్తాము లోకల్ సెటప్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటంటే మనం మన కంప్యూటర్లో డెవలప్మెంట్ మన కోడ్ రాసి మనం డెవలప్ చేయాలి కదా దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అవుట్పుట్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో దానికోసం మనం ఏమి యూజ్ చేస్తామంటే నోట్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తామండి అది ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నామంటే దాన్ని యూజ్ చేసి మన జావా స్క్రిప్ట్ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అనమాట సో నోట్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటానికి మీరు బ్రౌజర్ గూగుల్ క్రోమ్లోకి వెళ్ళి నోట్ చేసి అని చెప్పి టైప్ చేయండి నోట్ చేసి డాట్ ఓఆర్జి అనే వెబ్సైట్ వచ్చింది నేను ఈ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను ఆ తర్వాత రికమెండెడ్ ఫర్ మోస్ట్ యూజర్స్ ఉంది కదా డౌన్లోడ్ ఫర్ విండోస్ సో దీని మీద క్లిక్ చేశారంటే మీకు డౌన్లోడ్ స్టార్ట్ అయ్యిందండి నేను ఆల్రెడీ చేశాను ఇది సో డౌన్లోడ్ అయిన దాని మీద డబ్బులు క్లిక్ ఇస్తాను ఒక్క నిమిషం అండి ఇది నాది ప్రీవియస్ ఇన్స్టాలేషన్ అలాగే ఉంది ఒక్క నిమిషం దాన్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేసేస్తాను మన లైవ్ వీడియోని ఇంకెవరైనా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి మీరు లైక్ చేశారంటే అది ఎక్కువ మందికి రీచ్ అయింది సో అది అన్ఇన్స్టాల్ అయిపోయిందండి మళ్ళీ ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాము మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ఫైల్ మీద డబ్బుల క్లిక్ ఇచ్చేసేవండి ఇది ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ రన్ మని క్లిక్ చేద్దాము సో ఈ సింపుల్గా టర్మ్స్ యాక్సెప్ట్ చేసి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే అయిపోయిందండి సో కంప్లీట్ అయిపోయిందండి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫినిష్ మీద క్లిక్ చేద్దాము సో మనం ఇంకా దాన్ని ఏం చేయాల్సిన పని ఉండదండి దాంతో మన కోడ్ని రన్ చేస్తామండి మన రన్ చేస్తాం అంతే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ఇప్పుడు అది ఇన్స్టాల్ అయింది కదా అది ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాపర్గా అయ్యిందో లేదో ఎలా చెక్ చేస్తామో చూద్దాము సో ఇక్కడ సర్చ్ బాక్స్లోకి వెళ్ళి కమాండ్ ప్రామ్ ఓపెన్ చేయండి సిఎండి అని చెప్పి టైప్ చేశారంటే వచ్చింది కమాండ్ ప్రామ్ ఇక్కడ నోట్ స్పేస్ ఐఫోన్ వి అన్నారంటే అది ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంటే మన దాంట్లో సక్సెస్ఫుల్గా ఇక్కడ వర్షన్ చూపించిందండి లేదంటే ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చిందని చెప్పేసి నోడ్ ఐఫోన్ బి సో మనది వర్షన్ ఇక్కడ చూపించేసింది కాబట్టి ఎయిటీన్ పాయింట్ సిక్స్టీన్ అని సో మనం ఇది క్లోజ్ చేసేయచ్చు ఇంకా దీంతో మనకేం పని ఉండదు సో నెక్స్ట్ మనం కోడ్ రాయడానికి విజువల్ స్టూడియో కోడ్ యూజ్ చేద్దామండి ఇది ఓపెన్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది ఫ్రీది అది సో చాలా బాగుండేది సో నే ఇక్కడ మీరు విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అని చెప్పేసి క్రోమ్ గూగుల్లో టైప్ చేశారంటే మనకి లింక్ వచ్చింది సో ఇది కూడా అక్కడ మనకి ఆ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను నెక్స్ట్ డౌన్లోడ్ మనం క్లిక్ చేశారంటే డౌన్లోడ్ అయిపోయిందండి సో నేను ఆల్రెడీ చేశాను అది ఇన్స్టాలేషను సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేశారంటే అయిపోయిందండి అది సింపుల్గా సో తర్వాత అది వచ్చేసిన తర్వాత సో మనకి నోట్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాము విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అంటే కోడ్ రాయడానికి కూడా మనకు వచ్చేసింది సో ఇక్కడ సర్చ్లోకి వెళ్ళేసి విజువల్ స్టూడియో కోడ్ అని చెప్పేసి ఎంటర్ చేయండి నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి పిన్ ఇదిగోండి 
సో పిన్ టు టాస్క్ బార్ అనే ఆప్షన్ వచ్చేది దాని మేము క్లిక్ చేశారంటే మనకి ఇక్కడ ట్రేలోనే ఉండేది అనమాట సో ఇది దాని ఇంటర్ఫేస్ అండి ఇది సో మనకి రాగానే ఇక్కడ ఏమైనా కొత్త ఫైల్ కావాలంటే క్రియేట్ చేయొచ్చు మన ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు అనమాట సో నేను మన ప్రాజెక్ట్ కోసం ఆల్రెడీ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశానండి లైవ్ అనే దాని లోపల చేయస్ సో ఇక్కడ ఓపెన్ ఫోల్డర్ మీద క్లిక్ చేసి జేఎస్ ఇదిగోండి మన ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ అయిపోయింది సో ఇది వెల్కమ్ ట్యాబ్ని మనం క్లోజ్ చేసేయచ్చు సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇది బ్లాక్గా కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ మనం ఫైల్స్ కానీ ఫోల్డర్స్ కానీ క్రియేట్ చేస్తామండి సో మీరు కొత్త ఫైల్ ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలని అనుకుంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో ప్లస్ ఐకాన్ ఉంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేయండి సమ్ టెస్ట్ డాట్ టీఎక్స్టీ అలాగే ఏమైనా కొత్త ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే సెకండ్ దాన్ని మేము క్లిక్ చేసామంటే ఫోల్డర్ వన్ సో మనకు కావాల్సిన ఫైల్ మేము క్లిక్ చేసామంటే ఆ ఫైల్ ఇక్కడ మనకి ఎడిటర్లో ఓపెన్ అవుతూ ఉండేది అనమాట మనం ఏమన్నా సే రాసి అక్కడ సేవ్ చేసేస్తాము సో మనం ఇక్కడ చేసే చేంజెస్ అన్నీ మనకి ఇక్కడ ఫోల్డర్లో వచ్చేస్తాయండి ఆటోమేటిక్గా ఆ ఫైల్స్ క్రియేట్ అయిపోతాయి అక్కడ సో ఇవి టెస్ట్ ఇవి కదా వీటిని డిలీట్ చేసేద్దాము సో ఇప్పుడు మనం ఒక జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఏదైనా సింపుల్గా హలో వర్డ్ అని చెప్పేసి ప్రింట్ చేసి దాన్ని ఎలా రన్ చేస్తామో ఎలా అవుట్పుట్ చెక్ చేస్తామో చూద్దామండి సో నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ దాన్ని మేము క్లిక్ చేశాను మనకి ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఎంటర్ చేయడానికి వచ్చింది సో ఫస్ట్ కోడ్ డాట్ సో ఫస్ట్ కోడ్ అనేది మన ఫైల్ నేమ్ డాట్ జేఎస్ అనేది ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట సో అంటే అది జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ అని చెప్పేసి అర్థమైంది అంటే మనకి ఇమేజెస్కి పిఎన్జి వర్డ్ ఫైల్స్కి వాట్ వాటికి డాట్ డిఓసి డాట్ పీడిఎఫ్ లాగా మనకి జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్కి డాట్ జేఎస్ అనమాట సో డాట్ జేఎస్ ఉందంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ అని చెప్పేసి అర్థమైంది వాటికి సో మనకి ఇలా ఓపెన్ అయింది కదా సో మనం ఒక జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసాము సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏదన్నా అవుట్పుట్లో ఏమన్నా ప్రింట్ చేయాలి అని అనుకుంటే మనం కన్సోల్ డాట్ లాగ్ యూజ్ చేస్తామండి ఈ లాగ్ లోపల మనం ఏదన్నా ఏ ఏమి ఇచ్చేసామంటే అది అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవుద్ది అనమాట సో ఇలా నెంబర్స్ ఏమైనా ఉంటే మనం డైరెక్ట్గా ఇచ్చే ఇచ్చేయచ్చండి ఆ తర్వాత సేవ్ చేసాం సో మనకు ఫైల్ వచ్చింది అందులో ప్రింట్ చేయడానికి ఒక సింపుల్ కోడ్ రాసాము ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనే దాన్ని ప్రింట్ చేసేది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అవుట్పుట్ చెక్ చేయాలి అని అంటే ఇక్కడ పైన టెర్మినల్ అని ఉండిద్దండి ఆ టెర్మినల్ మీద క్లిక్ చేసి న్యూ టెర్మినల్ సో మనకి కమాండ్ ప్రాంప్ట్లు ఇవన్నీ ఇక్కడికే వచ్చేస్తాయి అనమాట టెర్మినల్ మనం ఆ కమాండ్స్ అనేది రన్ చేసుకోవచ్చు సో మనం నోడ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కదా ఆ నోడ్ స్పేస్ మన ఫైల్ని సో ఫస్ట్ కోడ్ డాట్ జేఎస్ సో ఈ నోడ్ అనే కమాండ్కి మనం ఈ ఫస్ట్ మన ఫైల్ నేమ్ కానీ పంపించేసామంటే ఆ ఫైల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మనకి రిజల్ట్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేసేది అనమాట సో మనం ఇక్కడ ఓన్లీ ప్రింట్ చేయడానికి మాత్రమే ఇచ్చాం కాబట్టి అది ఆ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనే దాన్ని ప్రింట్ చేసింది సో ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అండి మనం జావా స్క్రిప్ట్ కోడింగ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు అంటే దానికి కావాల్సిన లోకల్ సెటప్ ఏంటి లోకల్ సెటప్ ఏంటి ఆ తర్వాత మనం ఆ కోడ్ రాయడానికి ఒక కోడ్ ఎడిటర్ కావాలి అందులో మనం జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ అలా క్రియేట్ చేస్తాము అందులో ఏదైనా సింపుల్గా ఒక చిన్న టెక్స్ట్ రాసి దాని అవుట్పుట్లు ఎలా ప్రింట్ చేస్తామని తెలిసిందంటే మనం ఫస్ట్ స్టెప్ కంప్లీట్ అయినట్టండి సో నెక్స్ట్ మీరు ఏమైనా సరే నేర్చుకున్నారంటే అవన్నీ ఇక్కడ రాసేసి సింపుల్గా అవుట్పుట్ చెక్ చేసుకుంటా ఒకవేళ రాకపోతే ఎందుకు రావట్లేదని కూడా మీరు వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు సో నెక్స్ట్ ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి మొన్న ఒక అతను నోట్ చేసి ఇన్స్టాలేషన్లో ప్రాబ్లం వచ్చిందంట కామెంట్ సెక్షన్లో పింగ్ చేశాడు తను ఒక టూ డేస్ అని ట్రై చేశాడు సో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎవరన్నా చే చేసుకోకపోతే సో అది కోడింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో మనం ఇప్పుడు అనేది నేర్చుకుంటున్నామంటే వెంటనే ప్రాక్టీస్ చేసేసామంటే మనకి ఒక క్లారిటీ వచ్చేసేది అనమాట క్లారిటీ వచ్చేది మనకి గుర్తుంటాయి ఈజీగా సో ఇదండి ఫస్ట్ ప్రాసెస్ సో ఇప్పుడు అసలు కోడింగ్ లోపలికి వెళ్దాము అసలు కోడింగ్ అంటే ఏముండిద్ది ఏం చేస్తామో చూద్దాము ఇవి నోట్ చేసి విజువల్ స్టూడియో ఇవి క్లోజ్ చేస్తున్నానండి సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి మనం ఇక్కడ ఐఫోన్ అని చెప్పి సర్చ్ చేస్తే మనకు సజెషన్స్ వస్తున్నాయి కదా దీన్నే ఒకసారి అనలైజ్ చేస్తాం అనలైజ్ చేద్దాం ఏం జరుగుతుందో సో ఇక్కడ ఐఫోన్ అనే ఒక టెక్స్ట్ ఎంటర
వాటిని తిరిగి ఇక్కడ పంపిస్తున్నాము సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం ఇక్కడ టెక్స్ట్ పంపిస్తున్నాము మళ్ళీ మనకు తిరిగి టెక్స్ట్ వస్తుంది సో అలాగే ఇక్కడ ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ మేము క్లిక్ చేస్తానండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత యాడ్ టు కార్ట్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి సో అంజీ అనే ఒక యూజరు ఒక ప్రోడక్ట్ని కార్ట్లోకి యాడ్ చేసుకున్నాడు లేదంటే బై చేస్తాను నేను లేకపోతే ఇక్కడ ఈ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి ప్రోడక్ట్కి సంబంధించి టైటిల్ ఉంది ప్రైజ్ ఉంది ఇమేజెస్ ఉండేవి సో ఇవంతా మళ్ళీ ఇదంతా మనకి డేటా అనమాట సో అలాగే నేను ఇక్కడ ఒక వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఇస్తారు వాటిని నేను రిసీవ్ చేసుకుంటాను డేటాబేస్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఆ రెండింటిని చెక్ చేస్తాను సో ఈమెయిల్ అన్నా ఈమెయిల్ అన్నా కానీ సమ్ టెక్స్ట్ ఏదో ఒక డేటా పంపిస్తూ ఉంటాము వాట్సాప్ మెసేజ్ చూడండి మెసేజ్ ఏదో ఒకటి సమ్ టెక్స్ట్ ఎమోజీనో ఫైల్ ఏదో ఒకటి టైప్ చేసి పంపిస్తూ ఉంటాము సో ఏ సాఫ్ట్వేర్లో తీసుకున్నా సరే మనం ఏం చేసినా సరే ఈ డేటాని మనం తీసుకుని దాంతో ఏదో ఒక ఏదో ఒక ఆపరేషన్ చేస్తూ ఉంటాము సో ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడే చూడండి ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఉండే డేటాని తీసుకుని ఇందులో ఎన్ని ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేశాడు అని చెప్పి చెక్ చేస్తున్నాము సో అలాగే ఇక్కడ ఎంటర్ చేసే ఈమెయిల్ని తీసుకుని ఆ ఈమెయిల్ కరెక్ట్ ప్రా ఫార్మేట్లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తాము సో అది కూడా కోడింగ్ అనమాట ఒకవేళ ఈ రెండు కరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తే బ్యాక్ ఎండ్కి ఈ డేటాను పంపించి డేటాబేస్తో కనెక్ట్ అయ్యి చెక్ చేస్తాము సో అక్కడ కూడా డేటానే సో సైన్ అప్ అయినా ఏం చేసినా సరే మనం డేటాతోనే చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఈ డేటాని మన కోడ్లోకి తెచ్చుకుని వర్క్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే వాటిని వేరియబుల్స్ అంటాం అనమాట సో ఏ ప్రోగ్రామింగ్ అయినా సరే ఈ జావా కావచ్చు పైతాన్ కావచ్చు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అయినా సరే మనం చేసేది ఏంటంటే డేటాని మ్యానిపులేట్ చేస్తూ ఉంటాము దాన్ని తీసుకుంటాము దాంతో ఏమైనా ఆపరేషన్ చేస్తాము దాన్ని అప్డేట్ చేస్తాము డిలీట్ చేస్తాము ఎక్కడైనా సేవ్ చేస్తాము సో ఇలాంటివే చేస్తూ ఉంటాం మనం లిటరల్గా ఏ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా సరే సో ఈ డేటాని మన కోడ్లోకి తెచ్చుకుని ప్రాసెస్కి మనం యూజ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే వాటిని వేరియబుల్స్ అంటాము సో ఈ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అనేది జస్ట్ ప్రింటింగ్ అంతే సో ఇప్పుడు ఇలాంటి వేరియబుల్స్ ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాము సో దానికోసం మనం లెట్ అనే కీబోర్డ్ యూజ్ చేస్తామండి అంటే అది వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి అని చెప్పేసి దానికి అర్థమైంది ఆ తర్వాత దానికి ఏనేం ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నామో ఓకే అండి నేను కామెంట్ చూస్తూ ఉంటానండి స్క్రీన్ బ్లర్గా ఉందంటే ఒకసారి మీ దాంట్లో రిజల్యూషన్ చెక్ చేయండి మనకి వీడియో లోపలికి వెళ్తే మనకి ఆప్షన్ వస్తాయి కదా అక్కడ సెట్టింగ్స్ ఐకాన్ మేము క్లిక్ చేస్తే థౌజండ్ ఎయిటీ పిక్సెల్ అవి సెలెక్ట్ చేసుకోండి హౌ కెన్ బి వ్యాలిడేట్ అన్న అంటే వ్యాలిడేట్ అంటే ఏం వ్యాలిడేట్ చేయాలండి ఒకసారి కామెంట్లో పింగ్ చేయండి అంటే నోట్ చేసి ఇన్స్టాలేషనా లేకపోతే వేరే వ్యాలిడేషన్సా అని ఆకేష్ గారు నేను నోట్ చేసిన విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కానీ విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో అవుట్పుట్ రన్ అవుతుంది కానీ అవుట్పుట్ చూపించడం లేదు సో మీరు అవుట్పుట్లు ఏమైనా చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ది కన్సోల్ డాట్ లాక్ చేయాలండి ఆ లాక్ చేసిన తర్వాతే అది మనకి అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవుతాయి అనమాట సో జనరల్గా కనెక్ట్ అవ్వటము డేటా పంపించేయడం ఏమైనా చేసేసుకోవచ్చు మనము కానీ ఇక్కడ అవుట్పుట్లో చూడాలంటే ఇది కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఉండాలండి అది ఒకసారి చూడండి లేదా ఒకవేళ ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తుంటే ఎర్రర్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయో అది కూడా చెక్ చేయండి లేకపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు ఏ కోడ్ రన్ చేస్తున్నారో ఒకసారి చూడండి ఒకసారి కామెంట్ చేయండి ఒకసారి చెక్ చేద్దాము ఎక్కడ ఎర్రర్స్ ఉండయా అని ఏం ఏం ప్రాబ్లం అని ఓకేనండి సో మన లైవ్ వీడియోని ఇంకెవరైనా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి సో మీరు లైక్ చేశారంటే ఎక్కువ మందికి వెళ్తాయి ఓకేనండి కంటిన్యూ చేద్దాము సో మనం ఇక్కడ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ లెట్ అని ఇస్తాము అది కీవర్డ్ అనమాట అది ఈ సిస్టమ్ డిఫైన్ కీవర్డ్ సో అది వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసేది లెట్ తర్వాత స్పేస్ ఇచ్చేసి ఆ వేరియబుల్కి ఒక నేమ్ ఇస్తాం అనమాట సో ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ తీసుకోండి సో ఆ ఈమెయిల్ వాల్యూని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఈమెయిల్ ఈక్వల్ టు సో ఇప్పుడు ఈమెయిల్ అనేది వేరియబుల్ నేమ్ అనమాట సో ఈ నేమ్ని యూజ్ చేసుకుని మనం దీని మీద నెక్స్ట్ ఏమైనా చేసుకోవచ్చు 
సో ఈమెయిల్ ఇందులో ఏ వాల్యూ ఉండాలి కాంటాక్ట్ అట్ ది రేట్ సాఫ్ట్వేర్ స్కూల్ డాట్ కో సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి లెట్ అనేది కీవర్డ్ అనమాట ఇది వేరేబుల్ని క్రియేట్ చేసేది మనకి ఏ వేరేబుల్ని ఈమెయిల్ అనే వేరేబుల్ని సో అందులో మనకి ఈ వాల్యూ ఉండేది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైనా సరే ఈ ఈమెయిల్ అనే వేరేబుల్ని యూజ్ చేసామంటే ఆ ప్లేస్లోకి మనకి ఇందులో ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసింది సో దీన్ని ఇక్కడ డబుల్ కోర్ట్స్లో పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఆ వేరేబుల్కి మనం ఎప్పుడైనా సరే ఆల్ఫాబెట్స్ కానీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కానీ నెంబర్స్ కానీ ఇవన్నీ కంబైన్గా చేసి ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే వాటిని మనం డబుల్ కోర్ట్స్ కానీ సింగిల్ కోర్ట్స్లో కానీ పెడతాం అనమాట దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అంటాము స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అంటే ఈ వేరేబుల్ లోపల ఎలాంటి డేటా స్టోర్ అయ్యి ఉందో అది చెప్పిద్ది అనమాట సో మనం ఇందులో ఆల్ఫాబెట్స్ ఉండి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఉండే కాబట్టి మనం సింపుల్గా డబుల్ కోర్ట్స్ లోపల ఇస్తాము సో నెక్స్ట్ టైం మీరు వేరేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ వేరేబుల్లో ఎలాంటి వాల్యూ పెడుతున్నారో చూసుకోవాలి చూసుకుని దానికి డబుల్ కోర్ట్స్ వాడాలా డైరెక్ట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి సెట్ అని చెప్పేసి చూసేసుకుంటాం సో అలాగే ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ కూడా ఇంకో వేరేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం సో లెట్ దీనికోసం నేను పీవర్డ్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటాను పీవర్డ్ ఈక్వల్ టు సో పాస్వర్డ్లో నేను నెంబర్స్ ఇవ్వచ్చు సో పాస్వర్డ్ అంటే సో మనకి ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ లోపల టెక్స్ట్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉండొచ్చు స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఇస్తారు నెంబర్స్ ఇస్తారు ఏమైనా వస్తాయి కాబట్టి మనకు అది స్ట్రింగ్ డేటా అయింది అనమాట సో వాటిని డబుల్ కోర్ట్స్ లోపల పెట్టి సో ఇలా వాల్యూ ఇచ్చేసాం సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమైంది రెండు వేరేబుల్స్ని క్రియేట్ చేసాము ఈమెయిల్ అనే వేరేబుల్ని పాస్వర్డ్ అనే వేరేబుల్ని అందులో మనం డేటాని స్టోర్ చేసాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ వేరేబుల్స్ మనం ఎక్కడైనా యూజ్ చేసామంటే ఇందులో ఉన్న వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి మనకి సో ఒకసారి వీటిని ప్రింట్ చేసి చూద్దామండి సో ప్రింట్ ఏదైనా మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ కావాలి అనుకుంటే కన్సోల్ డాట్ లాగ్ సో ఇక్కడ ప్రీవియస్గా మనం డైరెక్ట్గా వాల్యూ ఇచ్చాము సో మనకి ఇప్పుడు వేరేబుల్స్ ఉండే కాబట్టి ఆ వేరేబుల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చేసామంటే అయిపోయింది సో ఇక్కడ ఈమెయిల్ అని చెప్పి ఇచ్చేసాం కదా మనకు ఇప్పుడు అవుట్పుట్లో ఈమెయిల్లో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అయింది సో మళ్ళీ మళ్ళీ కోడ్ రన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫైల్ సేవ్ చేయాలి సేవ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ కోడ్ డాట్ జేఎస్ ఆ ఫైల్ని ఇదిగోండి ఈ కన్సోల్ ఇది ప్రింట్ అయ్యింది తర్వాత వేరేబుల్ క్రియేట్ చేసింది పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసింది ఆ తర్వాత కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అని చెప్పేసి ఈమెయిల్ ప్రింట్ చేసింది సో ఈమెయిల్ అని ఎందుకు ప్రింట్ ఈమెయిల్ అని వచ్చేసింది ఈమెయిల్ ఏ వాల్యూ ఉందో అది ప్రింట్ అయింది సో ఇప్పుడు ఇంకో చిన్న చూద్దామండి వేరేది కన్సోల్ డాట్ లాగ్ నేను ఏం చేస్తానంటే డబుల్ కోడ్ లోపల ఈమెయిల్ ఇస్తాను ఇప్పుడు ఏమైందో చూద్దాం సో అవుట్పుట్ చెక్ చేద్దాము ఇక్కడ చూసారా ఫస్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఇచ్చాము ఈమెయిల్లో ఉన్న వాల్యూ వచ్చింది నెక్స్ట్ డబుల్ కోర్ట్స్ లోపల ఈమెయిల్ ఇస్తే ఇక్కడ ఉన్న ఈమెయిల్ అనే టెక్స్ట్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఇది చెక్ చేసుకునేది అనమాట సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఈమెయిల్ ఉంది ఓకే ఇది వేరేబుల్ ఆ వేరేబుల్లో ఏ వాల్యూ ఉంది అది ప్రింట్ చేసేసింది ఇక్కడికి రాగానే ఓకే డబుల్ కోర్ట్స్ లోపల ఉంది డబుల్ కోర్ట్స్ లోపల ఉందంటే అది నార్మల్ టెక్స్ట్ అనమాట ఆ నేమ్తో వేరేబుల్ ఉండగా కానీ మనకి ఏ సంబంధం ఉండదు సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా దీన్నే ప్రింట్ చేసేది సో అలాగే ఎగ్జాంపుల్కి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ జస్ట్ హాయ్ అని చెప్పి ప్రింట్ చేసామంటే ఇది స్ట్రింగ్ ఇది మన డబుల్ కోడ్స్ లోపల ఉన్న నార్మల్ టెక్స్ట్ కాబట్టి హాయ్ అని చెప్పేసి ప్రింట్ అయిపోయింది అన్నమాట ఇదిగోండి హాయ్ వచ్చేసింది సో మనకి ఇది ఇక్కడ ఫిల్ అయిపోతుంది కదా దీన్ని మనం రిమూవ్ చేయాలి అని అనుకుంటే క్లియర్ అని చెప్పేసి టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి మనకి ఇది టెర్మినల్ క్లియర్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఇంకోటి చూద్దాము కన్సోల్ డాట్ లాగ్ హాయ్ అన్నాము సో ఒకసారి అవుట్పుట్ చెక్ చేద్దాము చూడండి సో ఆ హాయ్ అనేది ఆ హాయ్ అనేది డిఫైన్ చేయలేదు అని చెప్పేసి ఎర్ర చూపిస్తుంది సో ఎందుకంటే మనకి ఇలా డబుల్ కోర్ట్స్ కానీ సింగిల్ కోర్ట్స్ కానీ లేకుండా ఏదన్నా ఉందంటే అది చెక్ చేసిద్ది అన్నమాట ఇలా మన సిస్టమ్ డిఫైన్ కీవోడా కాదా అని ఒకవేళ అది కూడా కాకపోతే ఇంకా ఇలా వేరేబుల్ అని చెప్పేసి చెక్ చేసుకునేది సో ఇలాంటి సిస్టమ్ డిఫైన్డ్ కీబోర్డ్ కాదు యూజర్ క్రియేట్ చేసిన వేరేబుల్ కూడా కాదు సో ఎర్ర చూపించేసిద్ది అనమాట అలాంటి వేరేబుల్ లేదని
సో జనరల్గా అయితే వేరియబుల్స్ని మనం ఇలా డిక్లేర్ చేస్తామండి సో అలాగే ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చేసాము ఇలా ఆల్ఫాబెట్స్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండే వాటిని మాత్రమే చేసాం సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే నెంబర్స్ ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటామో చూద్దాము సో లెట్ ఓ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ తీసుకుంటే నైంటీ నైన్ రూపీస్ ఉందండి నైంటీ నైన్ సో ఇలా మనకి నెంబర్స్ వస్తే ఆ నెంబర్స్ని మనం డైరెక్ట్గా ఇచ్చేయచ్చు అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ లెట్ ప్రైస్ టూ ఈక్వల్ టూ అని చెప్పేసి నేనేం చేస్తానంటే డబుల్ కోట్స్ లోపల నైంటీ నైన్ ఇస్తా ఈ రెండు వీటిని అవుట్పుట్లో ప్రింట్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి ఏమొస్తాయో కన్సోల్ డాట్ లాక్ ప్రైస్ కన్సోల్ డాట్ లాక్ ప్రైస్ టూ హాయ్ వల్ల ప్రాబ్లం వస్తుందండి అది క్లియర్ చేసేద్దాం ఇక్కడ చూసారా ఇందులో ఉంది నైంటీ నైన్ ఇందులో ఉంది నైంటీ నైన్ మనకు సేమ్ అలాగే ప్రింట్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ మా మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఒక వేరియబుల్లో నెంబర్ స్టోర్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ వేరియబుల్ మీద మనం ఫ్యూచర్లో ఏమైనా మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ఏమైనా అడిషన్ కానీ సబ్స్ట్రాక్షన్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా చేస్తామని చెప్పి చూసుకోవాలి సో అలాగే ఏమన్నా దాని మీద ఏమన్నా మనం ఆపరేషన్ చేయొచ్చు అని అనుకోండి అంటే చేయాల్సిన అవసరం వచ్చేది అని అనుకుంటే డైరెక్ట్గా ఇచ్చేయండి సో ఎగ్జాంపుల్కి ఒక ప్రోడక్ట్ ప్రైజే తీసుకోండి ప్రోడక్ట్ ప్రైజ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ ఉంది సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఉంది లెవెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ సో ఇక్కడ మనం కొంచెం ఇవి చేస్తూ ఉంటాం కదా అర్థమేటిక్వి సో అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా వాల్యూ తీసుకోవాలన్నమాట సో సిక్స్టీ నైన్ పర్ సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ అనేలాగా కామర్స్ అవి అలో చేయదండి మళ్ళీ మనకి డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు మనకు కావాలంటే కామర్స్ పెట్టి వచ్చేలా చూసుకోవచ్చు సో ఒకవేళ ఆ ప్రైజ్ మీద జస్ట్ మనం వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటాకి తీసుకెళ్ళి నెక్స్ట్ డేటాబేస్లో పడేస్తామని అనుకుంటే మీరు డైరెక్ట్గా కోర్ట్స్ లోపలైనా సరే ఇచ్చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అది మీ ఇష్టం అది సో మనం జనరల్గా అయితే వేరియబుల్స్ని ఇలా డిక్లేర్ చేస్తామండి సో లెట్ అని చెప్పేసి యూజ్ చేస్తాము అది కీవర్డ్ అనమాట అది వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసేది తర్వాత ఆ వేరియబుల్కి ఏ నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు ఆ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈక్వల్ టు ఇస్తాము దాని తర్వాత వాల్యూ ఇస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు ప్రైజ్ అనే వేరియబుల్లో ఈ వాల్యూ ఉంది సో నెక్స్ట్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నా సరే ఈ వేరియబుల్ని యూజ్ చేసుకుంటే అందులో ఉన్న వాల్యూ వచ్చేస్తుంది సింపుల్గా సో నేను ఇప్పుడు ఇంకో ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తానండి సో ఇంకో ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఇందులో ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నామండి ప్రోడక్ట్ ఈక్వల్ టు సో ప్రోడక్ట్ టైటిల్ తీసుకుందాము ప్రోడక్ట్ టైటిల్ సో ఇందులో ఐఫోన్ అనే వాల్యూని పెట్టాము సో నెక్స్ట్ దీన్ని ఇక్కడ కన్సోల్లో ప్రింట్ చేద్దామండి మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా ఏం తీసుకున్నా సరే అది ఏఐ కానీ మిషన్ లెర్నింగ్ కానీ జావా కానీ పైతాన్ కానీ ప్రతి దాంట్లో వేరియబుల్సే ఉంటాయి మనకి సో ఇవి లేకపోతే అసలు లిటరల్గా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజే ఉండదు అనమాట మనం ఏం చేయలేము ఇంకా నేను చెప్పి నేను చెబుతానండి అది టూని నెంబర్కి ఎలా మార్చాలో సో అలాగే రవీంద్ర బాబు గారు అది డేటాబేస్తో కనెక్ట్ అయ్యి వ్యాలిడేట్ చేయటము సో అది మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయలో చేస్తామండి అది మనకు ఫ్రేమ్వర్క్ కావాలి ఆ తర్వాత ఫ్రేమ్వర్క్ అనే అవసరం లేదు మనకి మై సీక్వెల్ది ఆ ప్యాకేజ్ ఒకటి కావాలన్నమాట ఎన్పిఎం ప్యాకేజ్ సో దానికి మన డేటాబేస్ క్రెడెన్షియల్స్ ప్రొవైడ్ చేసి మనం చేస్తామండి వేరే వీడియో ఒకటి ఆల్రెడీ చేశాను నేను మీకు లింక్ పెడతాను మళ్ళీ కామెంట్స్లో సో ఇంకోటి ఏంటంటే జావా స్క్రిప్ట్తో యూజ్ చేసి ఫ్రంట్ ఎండ్ చేయొచ్చు బ్యాక్ ఎండ్ చేయొచ్చు ఫ్రంట్ ఎండ్లో మనం ఎప్పుడు డేటాబేస్తో వాటితో కనెక్ట్ అవ్వం మనం అవ్వం మనం అవ్వకు అవ్వకూడదు కూడా ఎందుకంటే ఆ కోడ్ మొత్తం ఫ్రంట్ ఎండ్ కోడ్ ఏదైనా సరే మనం బ్రౌజర్కి వచ్చేసిద్ది బ్రౌజర్కి వచ్చిందంటే అందులో మీరు డేటాబేస్ డీటెయిల్ పాస్వర్డ్లు కానీ అవన్నీ పెట్టేసాం అనుకోండి సో అందరికి తెలిసిపోతాయి అనమాట అవి సో ఇక్కడ ఒక ప్రోడక్ట్ టైటిల్ తీసుకుందామండి అలాగే వ్యార్ అండ్ లెట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలో చెప్పండి 
ఓకే అండి సో ఆ వ్యారీ లెటర్ రెండింటిని వేరేబుల్ క్రియేట్ చేస్తానికి యూజ్ చేస్తాము సో ఇంకొంచెం ముందరికి వెళ్తే నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో అలా చదువుతానండి క్లియర్గా సో స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాము నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పక్కగా అది మిస్ అవ్వదండి అది ఆ టాపిక్ సో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ప్రోడక్ట్ టైటిల్ సో దీని అవుట్పుట్ ఒకసారి ప్రింట్ చేద్దామండి సో ఫస్ట్ క్లియర్ చేసేస్తాను తర్వాత నోట్ స్పేస్ మన ఫైల్ నేమ్ సెకండ్ కోడ్ డాట్ జేఎస్ ఇదిగోండి ఐఫోన్ అని చెప్పేసి ప్రింట్ అయింది సో మనకి ఇక్కడ ఈ ఐఫో ఈ వేరుబుల్లో ఈ వాల్యూ ఉందన్నమాట సో ఎప్పుడైనా సరే ఈ వేరుబుల్ వాల్యూ నెక్స్ట్ మీరు అప్డేట్ చేయాలి అని అనుకుంటే ప్రోడక్ట్ టైటిల్ ఆ వేరుబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఎందుకండి అవి ఒక వాల్యూ కాపీ చేసుకోవచ్చాను సింపుల్గా సో ఇందులో డబుల్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అన్నీ వస్తాయి కాబట్టి డబుల్ కోట్స్ ఇచ్చేసాం సో వాల్యూ అప్డేట్ చేయాలంటే మనం సింపుల్గా ఆ వేరియబుల్ నేము దాని తర్వాత వాల్యూ ఇచ్చేస్తాం అనమాట మళ్ళీ సెకండ్ టైము లెట్ అని చెప్పేసి డిక్లేర్ చేయాల్సిన పని ఉండదు మనకి సో అలాగే దీన్ని ఇంకోసారి ప్రింట్ చేసి చూద్దాము కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ప్రోడక్ట్ టైటిల్ ఒకసారి అవుట్పుట్ చెక్ చేసామంటే సో ఇది లైన్ బై లైన్ మనకి ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా వస్తాయి అనమాట కోడ్ సో ఫస్ట్ ఇక్కడ లైన్ నెంబర్ టూకి వచ్చినప్పుడు ఒక వేరుబుల్ డిక్లేర్ చేసేది అందులో ఐఫోన్ అనే వాల్యూ పెట్టిద్ది నెక్స్ట్ లైన్ నెంబర్ ఫోర్ దగ్గరికి రాగానే ఆ ప్రోడక్ట్ టైటిల్ అనే వేరుబుల్ని కన్సోల్లో ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది సో ఈ టైంలో లైన్ నెంబర్ ఫోర్ దగ్గర ఈ వేరుబుల్లో ఏ వాల్యూ ఉంది ఐఫోన్ అనే వాల్యూ సో ఆ ఐఫోన్ అనేది ప్రింట్ చేసింది అనమాట నెక్స్ట్ కిందకు వచ్చేసి లైన్ నెంబర్ సిక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఓకే ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ ఉంది ఆ వేరియబుల్ వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తున్నారు ఓకే సో ఇందులో ఈ వాల్యూ అప్డేట్ చేసేది అనమాట సో ఆ తర్వాత లైన్ నెంబర్ ఎయిట్కి వచ్చినప్పుడు సేమ్ ప్రోడక్ట్ అనే వేరియబుల్ని మనం ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ టైంలో ఆ వేరియబుల్లో ఏ వాల్యూ ఉందో చెక్ చేసేది సో ఈ లైన్ దగ్గర ఈ వేరియబుల్లో ఏ వాల్యూ ఉంది మనకి ఈ యాపిల్ అనేది సో అది వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది అనమాట సో మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ ఎప్పుడైనా సరే ఆ వేరియబుల్ వాల్యూ అప్డేట్ చేసామంటే దాని కింద ఉన్న లైన్లో మాత్రమే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఒక వాల్యూ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ వరకు వచ్చింది సో సిక్స్ దగ్గర అప్డేట్ చేసాం కాబట్టి సిక్స్ తర్వాత వచ్చే లైన్స్ అన్నింటిలో కొత్త వాల్యూ ఉండదు అనమాట సో అది ఒకటి చూసుకోవాలి సో ఇలా మనం వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసి వాటి వాల్యూస్ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటామండి సో ఈ రెండు మనం చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా చేస్తూ ఉంటాము కోడింగ్ అంటే ఇదే ఉండదు అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇంకో ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నానండి సో ఇప్పుడు ఈ ఈ సో మనకి ఈ డేటా టైప్స్లో ఇంకా ఏమేమి ఉంటాయి అంటే లెట్ ఎగ్జాంపుల్కి టైటిల్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఐఫోన్ సో మనకి ఇది స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అనమాట సమ్ లెట్ ప్రైజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ నెంబర్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి స్ట్రింగ్ డేటా టైపు ఇది వచ్చేసి మనకి నెంబర్ డేటా టైపు సో మనం ఇక్కడ జస్ట్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయని చెప్పి అని చెప్పేసి ఇస్తాం తప్ప మనం జావాలో లాగా ఇది ఎలాంటి డేటా టైపు మనం స్పెసిఫై చేయాల్సిన పని ఉండదు అనమాట ఇందులో నెంబర్స్ స్టోర్ చేసుకుంటామా స్ట్రింగ్స్ స్టోర్ చేసుకుంటామా మన ఇష్టం ఏమైనా చేసుకోవచ్చు సో లెట్ ప్రైజ్ ఈక్వల్ టు ట్రిపుల్ నైన్ సో ఇప్పుడు ఇంకో ఇంకో డేటా ఉన్న ఇంకో డేటా టైప్ ఉందన్నమాట సో మనకి కొన్నిసార్లు కోడింగ్లో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనే వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోవాల్సి ఉండదు అండి అంటే అవునా కాదుకి నేను ఇక్కడికి వచ్చానంటే ఈ వీడియో చూస్తానికి వచ్చా సో అంజిరెడ్డి అనే ఒక యూజర్ ఈ వీడియో చూస్తానికి వచ్చాడు సో అతను ఈ వీడియోని ఆల్రెడీ లైక్ చేశాడా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేస్తారు సో అంటే అక్కడ కండిషన్ చెక్ చేశారు అనమాట సో అది అవునా కాదని చెప్పేసి చెప్పాలి సో లైక్ చేశాడు లేదంటే లైక్ చేయలేదు సో నేను ఇక్కడ లైక్ చేయలేదు కాబట్టి కాదు సో ఇలాంటి వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటు అంటే ఫాల్స్ అనమాట సో నేను ఇప్పుడు లైక్ చేశాను ఈ వీడియోని ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేస్తాం పేజ్ మనకి పేజ్ లోడ్ అయినప్పుడు చెక్ చేస్తారు ఓకే ఈ వీడియోని ఈ యూజర్ లైక్ చేశాడా లాగిన్ అయిన యూజర్ లైక్ చేశాడు అంటే అవును అనమాట సో అవును అని అంటే ట్రూ మనకి ఇక్కడ ఇది బ్లాక్ కలర్లో చూపించేశారు 
ఒకవేళ నేను లైక్ చేయలేదు అని అంటే నార్మల్ నార్మల్ ఇలా జస్ట్ బోర్డర్తో చూపించేశారు అనమాట సో అలాగే మనం వాట్సాప్లో వాటిలో మెసేజ్ చేస్తూ ఉంటాము డెలివరీ అవ్వకపోతేనేమో సింగిల్ టిక్ వచ్చింది అండ్ అక్కడ కండిషన్ చెక్ చేశారు ఆ మెసేజ్ డెలివరీ అయిందా లేదా అని సో డెలివరీ అయిపోతే మనకి టూ టిక్స్ వస్తాయి ఇది నార్మల్ గ్రే కలర్వి సో అతను చూసాడా లేదా ఒకవేళ చూస్తే ఆ మెసేజ్ చూసేసాడు అంటే మనకి బ్లూ కలర్లో వస్తాయి అన్నమాట అంటే అక్కడ కూడా కండిషన్ చెక్ చేస్తున్నారు ఈ కండిషన్ చెక్ చేసినప్పుడు ఏమైంది మనకి అవునా కాదని చెప్పేసి ఆన్సర్లు వస్తాయి అనమాట అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాటినే మనం ఏమంటాం అంటే బూలియన్ డేటా టైప్ అంటాము సో ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది ప్రైజ్ ఉంది అలాగే ఆ ప్రోడక్ట్ అవైలబుల్ ఫర్ సేల్ అని చెప్పేసి చెక్ చేయాలంటే ఈజ్ అవైలబుల్ అనే వాళ్ళు ట్రూ పెట్టామనుకోండి సో మనకి అక్కడ ఒక ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది అవైలబుల్ అనమాట ఇది ఒక సింపుల్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాము ఇందులో ట్రూ అనే వాల్యూ స్టోర్ చేసాము సో ఇది కూడా మనకి ఇక్కడ సిస్టమ్ డిఫైన్ కీబోర్డ్ అనమాట దీన్ని మనం డబుల్ కోట్స్లో వాటిలో పెట్టాల్సిన పని ఉండదు సో ఒకవేళ మనకి ఏదైనా ఫాల్స్ అనుకోండి సో ఆ యూజర్ ఆ వీడియోని లైక్ చేశాడా లేదా లైక్ చేయలేదు అయితే ఫాల్స్ మనం జావా స్క్రిప్ట్ మొత్తం మీద మనకు కనిపించే మొత్తం ఇవే ఉంటాయండి సో అయితే స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ ఉండేది దీని లోపల స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉండొచ్చు ఏమైనా ఉండొచ్చు టెక్స్ట్ ఉండొచ్చు నెంబర్స్ ఉండొచ్చు ఏమైనా ఉండొచ్చు అనమాట దాన్ని స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ అంటాము అలాగే అందులో నెంబర్స్ ఇలా నెంబర్స్ ఏమైనా ఉండేవి అంటే అది డిస్మల్ పాయింట్స్ అవ్వచ్చు నార్మల్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే నెంబర్ అనమాట సో అందులో స్పెసిఫిక్గా అని చెప్పేసి ఏమి ఉండదు అలాగే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకుంటే వాటిని బూలియన్ డేటా టైప్ అంటాము సో మనకి ఇవే కాకుండా డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ వస్తాయి అండి ఇంకా అరేస్ అనే అవి అని అరేస్లో కానీ ఏవైనా కానీ ఏంటంటే ఈ త్రీ కానీ ఈ త్రీ డిఫరెంట్ డేటా టైప్ డేటాని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాము ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము అనేది ఉంటుంది ఉంటాయి అనమాట మరి మనం మనం అరేస్లోకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మనకు కనిపించే డేటా అయితే ఇవే అనమాట నెంబర్స్ టెక్స్ట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంతే ఉంటాయి సో ఈ త్రీయే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వీటి చుట్టే జరుగుతాయి అనమాట ఇంకా సో ఇది ఇంకో పాయింట్ దీని తర్వాత సో నేను ఇక్కడ బ్యాక్ స్లాష్ ఇచ్చేసి స్ట్రింగ్ అని రాసినాం కదా ఒకసారి అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేసి చూద్దాము సో ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవుట్ లేదు చూడండి ఎర్రర్ కూడా ఏమి చూపిస్తుంది వాటిని డబుల్ కోర్స్లో పెట్టకపోయినా సరే సో వీటినే మనం ఏమంటాం అంటే కామెంట్స్ అంటాము సో ఇవి ఏంటంటే మనకి రిఫరెన్స్గా ఉపయోగపడితే తప్ప అవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు జావా స్క్రిప్ట్లో ఇలా కామెంట్స్ రాయాలంటే డబుల్ బ్యాక్ స్లాష్ ఇచ్చేసి దాని దాని తర్వాత మనం ఏమైనా రాయచ్చు సో ఈ కామెంట్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనం రియల్ టైం కోడింగ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎందుకంటే మనం ఈరోజు కోడ్ రాస్తాం ఒక ఫంక్షనాలిటీ కోసం ఒక త్రీ మంత్స్ తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత లేకపోతే వన్ ఇయర్ తర్వాత మన కంపెనీ మానేసాం వేరే వాళ్ళు వచ్చేసారు సో వాళ్ళు కూడా దాన్ని చూసుకో దాన్ని చూసుకో దాన్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి కదా సో అందుకే మనం ఏ కోడ్ రాసినా సరే వాటిలో కామెంట్స్ అనేవి పక్కా రాస్తామండి సో అవి మనకే ఉపయోగపడితే నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కామెంట్స్ కానీ రాసామంటే సో మన మీద పెద్ద తోపన్న ఫీలింగ్ వచ్చేసి ఇది వేరే వాళ్ళకి ఎందుకంటే చాలా ప్రొఫెషనల్గా ఉండేది అనమాట ఇది సో వీటిని కామెంట్స్ అంటామండి వాటి కోసం ఇలా చేస్తాము యా రాహుల్ గారు నేర్చుకోవచ్చు అండి సో పైథాన్ నేర్చుకోవచ్చు మీరు జాంగో ఫ్లాస్క్ అవి ఫ్రేమ్ వర్క్స్ వస్తాయి సో దీని గురించి మనకి సండే రోజు క్యూఎన్ఏ సెషన్ ఒకటి పెట్టానండి కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ అని నైట్ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ నుంచి ఎయిట్ థర్టీ వరకు ఒకసారి టైం మర్చిపోయింది నేను సో నేను మీకు అది లింక్ ఇస్తానండి లైవ్లో జాయిన్ అవ్వండి సో ఇలాంటి డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి అది పెట్టాను సో మీ అందులో మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అసలు ఏ టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలి ఏది ఎలా చూజ్ చేసుకోవాలి సో అవి డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ని బట్టి ఉంటాయి అండి మన ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి మన కాలేజీలో ఉండమా బయటకు వచ్చామా ఆ తర్వాత సో జాంగోకి జాబ్స్ ఉండయి జావా స్క్రిప్ట్కి జాబ్స్ ఉండయి ఏటికి ఎక్కువ జాబ్స్ ఉండయి సో సో ఇలా చాలా పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉండేదండి సో అందులో మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి సో లైవ్కి జాయిన్ అవ్వండి సో ఇలా ఇలా వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తామండి సో అలాగే ఇవి డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు మనం 
ఇవి ఇక్కడ ఎలాంటి డేటా టైప్ ఇవ్వట్లేదు జస్ట్ లెట్ అని చెప్పేసి కీవర్డ్ ఇస్తున్నాం అనమాట అది వేరేబుల్ క్రియేట్ చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే కన్సోల్ డాట్ లాగ్లో టైట్ ఒకటి ప్రింట్ చేస్తాను అది క్లియర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టైటిల్కి వేరే వాల్యూ అప్డేట్ చేస్తానండి టైటిల్కి నేను టెక్స్ట్ బదులు నేను కావాలంటే నెంబర్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట సో ఒకసారి అవుట్పుట్ చెక్ చేసి చూద్దాము ఏమొచ్చిద్దో మనకి ఏమైనా ఎర్రస్ ఇస్తాయో లేదో చూద్దాము మళ్ళీ రన్ చేసామంటే ఓకే సో ఇది సెకండ్ డాట్ జేఎస్ కదా నోట్ స్పేస్ త్రీ డాట్ జేఎస్ మనం వేరే ఫైల్లో ఉన్నామండి త్రీ డాట్ జేఎస్ ఫస్ట్ క్లియర్ చేద్దామండి క్లియర్ నోట్ స్పేస్ త్రీ డాట్ జేఎస్ సో మనకి ఇక్కడ టైటిల్ అనే వేరేబుల్ మనకి కోడ్ ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా వచ్చింది టైటిల్ అనే వేరేబుల్ డిక్లేర్ చేసింది ప్రైజ్ డిక్లేర్ చేసింది అవైలబుల్ ఈజ్ లైక్ డే డిక్లేర్ చేసింది ఇక్కడికి రాగానే ప్రింట్కి టైటిల్ వచ్చింది అనమాట సో ఈ లైన్ దగ్గర టైట్లో ఏ వాల్యూ ఉంది ఈ ఐఫోన్ థర్టీన్ సో దాన్ని ప్రింట్ చేసింది సో తర్వాత టైటిల్కి మనం నెంబర్ అసైన్ చేసాము సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేసాము సో ఈ ఈ లైన్లోకి వచ్చినప్పుడు అందులో ఏ వాల్యూ ఉంది నెంబర్ ఉంది కాబట్టి నెంబర్ ప్రింట్ అయింది అనమాట సో ఇక్కడ మనం డేటా ఫస్ట్ది డిక్లేర్ చేసినప్పుడు స్ట్రింగ్ ఇచ్చాము తర్వాత అప్డేట్ చేసేటప్పుడు నెంబర్ ఇచ్చాము సో ఇందులో ఏంటంటే మనకి ఎలాంటి ఎర్రస్ ఏమి చూపించవు అనమాట సో మనకి ఎలాంటి ఎర్రస్ ఏమి చూపించవండి ఏ డేటా టైప్ ఇచ్చేసినా సరే తీసేసుకునేది అనమాట సో ఇవి వేరేబుల్స్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు మనం చూసుకోవాల్సినవండి అంటే డిక్లేర్ చేయటం ఎలాగా నెక్స్ట్ దాని వాల్యూ అప్డేట్ చేయటం ఎలాగా సో ఏ వాల్యూ ఆ వాల్యూస్ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాము డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఎప్పుడు అందులో ఏ వాల్యూ వచ్చిందో కూడా చూసుకోవాలండి సో ఇక్కడ అప్డేట్ చేసాం కాబట్టి దీని కింద ఉండవి వాటికి మాత్రమే ఈ వాల్యూ వచ్చింది సో అలాగే ఎందులో అయినా ఎలాంటి డేటా టైప్లో అయినా సరే ఎలాంటి డేటా అయినా సరే ఇవ్వచ్చు సో నెంబర్ దానికి తర్వాత ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ ఈజ్ లైక్డ్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఫాల్స్ ఇచ్చాము తర్వాత దీనికి నెంబర్ ఇవ్వచ్చు లేదంటే స్ట్రింగ్స్ అలా ఏమైనా ఇవ్వచ్చు అనమాట సో అలాగే ఒకసారి వేరేబుల్ డిక్లేర్ చేసామంటే నెక్స్ట్ టైం దాని వాల్యూ అప్డేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇలాంటి కానీ ఇలాంటి కీవర్డ్స్ ఏమి అక్కర్లేదండి జస్ట్ వేరేబుల్ నేమ్ ఆ వాల్యూ ఇచ్చేస్తే అయిపోయింది సో నేను ఇప్పుడు ఇంకో ఫైల్ తీసుకుంటానండి ఫోర్ డాట్ జేఎస్ సో మనం ఇప్పుడు వన్ బై వన్ వెళ్దామండి సో ఇందులో ఫస్ట్ అసలు స్ట్రింగ్స్ గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్ చూద్దాము మనం ఈ స్ట్రింగ్ డేటాని రియల్ టైంలో ఎలా యూజ్ చేస్తాము అది ఎలా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ యాక్షన్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట స్ట్రింగ్స్ మీద అవి ఏంటో చూద్దాము సో లెట్ నేమ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి ఇది కాదు అమెజాన్ సో ఎగ్జాంపుల్కి మన కొన్ని వెబ్సైట్స్లో కూపన్ కోడ్స్ అలా అప్ల అప్లై చేస్తూ ఉంటాం కదా సో కూపన్ కోడ్ సో నేను ఎగ్జాంపుల్కి సమ్ ఎంటర్ చేస్తానండి పొరపాటున క్యాప్స్ ప్రెస్ అయ్యింది ఇలా వచ్చేసింది సో అలాగే కాకపోతే ఒరిజినల్ కూపన్ కోడ్ వచ్చేసి ఒక్క నిమిషం బిసిడి వన్ టూ త్రీ సో ఒరిజినల్ కూపన్ కోడ్ వచ్చేసి ఏబిసి డి వన్ టూ త్రీ సో ఇది ఒరిజినల్ కూపన్ కోడ్ అనమాట ఇది యూజర్ ఎంటర్ చేసిన కూపన్ కోడ్ సో మనకి పొరపాటున ఎప్పుడైనా క్యాప్స్ ప్రెస్ అయ్యి ఉండొచ్చు 
లేదంటే క్యాప్స్ లాక్ ఆన్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేకపోతే మధ్యలో ఒకటి రెండింటికి క్యాప్స్ ప్రెస్ అయ్యి పొరపాటున షిఫ్ట్ అయ్యేది ఒకటి బట్టి మనకి ఇలా డిఫరెంట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ వచ్చేసినాయి అనుకోండి మిడిల్లో ఎలా పడితే అలాగా సో నెక్స్ట్ ఈ రెండు వాల్యూస్ని కంపేర్ చేసేటప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం వస్తుంది యూజర్ కరెక్ట్గానే ఎంటర్ చేస్తాడు అనుకుంటాడు కానీ మనకి రెండింటిని కంపేర్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ అయిపోతుంది కదా సో ఇలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం యూజర్ ఇచ్చిన దాన్ని కంప్లీట్గా లోయర్ కేసులో కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అవి ఎలా చేస్తామంటే సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేద్దాము కన్సోల్ డాట్ లాగ్ సో ఇది ఒరిజినల్ సిసి అనమాట నోట్ స్పేస్ ఫోర్ డాట్ జేఎస్ ఇదిగోండి ఏబిసిడి వన్ టూ త్రీ ప్రింట్ అయ్యింది తర్వాత కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అని చెప్పేసి యూజర్ సిసి ఇది యూజర్ ఎంటర్ చేసిన పాస్వర్డ్ సో క్లియర్ ఆ యూజర్ ఎంటర్ చేసిన కూపన్ కోడ్ సో ఏబిసిడి వన్ టూ త్రీ సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ యూజర్ ఎంటర్ ఏదైనా వాల్యూ పంపించే పంపించాడు అనుకోండి మనకి దాన్ని ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఆ వేరేబుల్లో ఉన్న వాల్యూని మనం ఇలా లోయర్ కేసులో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది ఇదేం జరుగుతుందో చూపిస్తాను ఒకసారి అవుట్పుట్ చెక్ చేస్తే మీకు క్లారిటీ వచ్చేసింది సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఫస్ట్ ఒరిజినల్ సిసి అంటే ఒరిజినల్ అనమాట మన దగ్గర ఉండదు కంపెనీ దగ్గర ఉండదు సో ఈ కూపన్ కోడ్ ఎంటర్ చేస్తే మనం ఎంతో కొంత ఆఫర్ ఇస్తాము కానీ యూజర్ వచ్చి ఏబిసిడి వన్ టూ త్రీ ఇచ్చాడు కాకపోతే కొన్నింటిలో క్యాప్సల్ క్యాప్సల్ వచ్చేసింది సో రెండు మ్యాచ్ అవ్వవు కాబట్టి ఎర్రర్ అని చెప్పి చూపిస్తూ ఉంటాము వాడికి ఏం చేయాలో అర్థం కాదు యూజర్కి సో ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే యూజర్ ఏదైనా ఎంటర్ చేయని దాన్ని మనం లోయర్ కేసులో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో మన వేరేబుల్ ఏదైతే ఉందో స్ట్రింగ్ వేరేబుల్ డాట్ ప్రెస్ చేసామంటే డాట్ అని చెప్పేసి దాని మీద టూ లోయర్ కేస్ అని చెప్పేసి ఒక డిఫాల్ట్ మెథడ్ ఉండేది జావా స్క్రిప్ట్లో మనకి ఈ మెథడ్ ఏం చేసిద్దంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన మన స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ని అందులో ఉన్న టెక్స్ట్ అన్నిటినీ లోయర్ కేసులో కన్వర్ట్ చేసిద్ది కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాము యూజర్ సిసి అనే వేరియబుల్కి అసైన్ చేస్తున్నాము సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సింపుల్గా ఏం చేస్తున్నాము యూజర్ సిసి వాల్యూని అప్డేట్ చేస్తున్నాం అప్డేట్ చేస్తున్నాం అంటే యూజర్ సిసి ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి సమ్ వాల్యూ ఇవ్వాలి ఏ వాల్యూ ఇవ్వాలి ఆల్రెడీ ఇచ్చిన వాల్యూని లోయర్ కేసులో కన్వర్ట్ చేసి ఇవ్వాలి సో సేమ్ అదే ఇచ్చామన్నమాట ఈ వేరియబుల్కి ఈక్వల్ టు తర్వాత ఉన్న వాల్యూని ఇస్తున్నాము ఆ వాల్యూ ఏంటి ఆల్రెడీ యూజర్ సిసిలో ఉన్న వాల్యూని లోయర్ కేసులో కన్వర్ట్ చేసి సో ఇక్కడ చూడండి ఏబిసిడి వన్ టూ త్రీ సో మనకి ఇప్పుడు యూజర్ మొత్తం ఇక్కడ క్యాప్స్లో ఇచ్చినా సరే ఏబిసిడి వన్ టూ త్రీ అని మనకి తిరిగి ఇలా లోయర్లో కన్వర్ట్ అయ్యి వచ్చేసింది సో మనం ఇప్పుడు ఈజీగా కంపేర్ చేసేయచ్చు అనమాట వాటికి యూజర్ దగ్గర క్యాప్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే నువ్వు కరెక్ట్గానే ఇచ్చామనుకుంటాం సో మీరు ఎక్కడైనా సరే టైప్ చేయండి అక్కడ మనకి ఎలా ఉన్నా సరే ఆ కూపన్ కోడ్ మనం ఎలా క్యాప్స్తో డిఫరెంట్గా ఎంటర్ చేసినా సరే మనం కరెక్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఉండే అంటే వాళ్ళు మ్యాచ్ చేసి ఇస్తారు సో ఎలా చేస్తారంటే ఇలా చేస్తారనమాట వాళ్ళు లోయర్లో ఉంటే యూజర్ ఇచ్చిన వాటి అన్నిటినీ లోయర్ కేసులో కన్వర్ట్ చేస్తారు సో ఇంకోటి కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనం అప్పర్ కేసులో కన్వర్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది సో ఇంకో ఫైల్ తీసుకున్నాను సో మనం ఒరిజినల్ వచ్చేసి ఏబిసిడి ఈఎఫ్జి కానీ యూజర్ మనకి ఏబిసిడి ఈఎఫ్జి సో ఇలా ఇచ్చేసాడు ఎలా ఎలా అయినా రావచ్చు ఎలా పెడితే అలా రావచ్చు అడ్డ దిడ్డంగా సో వీటిని ప్రింట్ చేసామంటే కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఒరిజినల్ మన దగ్గర ఉండదు సో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ యూజర్ ఎంటర్ చేసింది సో ఇప్పుడు మనం ఈ వాల్యూని అప్డేట్ చేయాలన్నమాట అప్డేట్ అలాగా ఇందులో ఉన్న వాల్యూ మొత్తాన్ని క్యాప్స్ చేయాలి సో అలా చేయాలి అని అనుకుంటే యూజర్ సిసి ఈక్వల్ టు యూజర్ ఎంటర్ చేసిన ఓపెన్ కోడ్ డాట్ టు అప్పర్ కేస్ అని చెప్పేసి ప్రెస్ చేసామా ఎంటర్ చేసి కాల్ చేసామంటే ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న వాల్యూ మొత్తం అప్పర్ కేసులో కన్వర్ట్ అయ్యి కన్వర్ట్ అవ్వగా వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది మనకి ఈ వేరియబుల్లో సేవ్ అవుతుంది అనమాట సో ప్రీవియస్గా వేరియబుల్ వాల్యూ అప్డేట్ చేయమంటే ఏం చేసాం మనం ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ అని చెప్పేసి వాల్యూ హార్డ్ కోడ్ చేసాము ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము ఆల్రెడీ ఒక వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూ మీద కొంత ఆపరేషన్ చేసేసి వచ్చిన రిజల్ట్ని ఇక్కడ ఇస్తున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇచ్చిన వాల్యూ తీసుకునేది ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్ అవ్వగా వచ్చిన వాల్యూని దీనికి వేరే దీనికి ఇచ్చిద్ది అనమాట 
సో ఎప్పుడైనా సరే వేరుబుల్ వాల్యూ అసైన్ చేయాలి అని వేరుబుల్ వాల్యూ అప్డేట్ చేయాలని అంటే ఒకటే హార్డ్ కోడ్ చేయొచ్చు లేదంటే ఏదైనా ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ కూడా చేయొచ్చు సో ఎగ్జాంపుల్కి ఏంటంటే లోయర్ కేసు అప్పర్ కేసు ఇలా కన్వర్ట్ చేసాము వచ్చినవి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి ఒకసారి అవుట్పుట్ చెక్ చేద్దాము యూజర్ సిసి ఇదిగోండి ఏబిసిడి మన దగ్గర ఉన్న ఒరిజినల్ ఏబిసిడి ఇవి క్యాప్స్ డిఫరెంట్గా ఉండేవి కదా అవి యూజర్ ఎంటర్ చేసింది వాళ్ళు ఏదైనా ఎంటర్ చేయని ఆ వాల్యూని మనం అప్పర్ కేసులో కన్వర్ట్ చేసాం సో ఇప్పుడు రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి నువ్వు ఎంటర్ చేసిన కరెక్ట్ అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఆఫర్ అప్లై చేస్తాం అనమాట సో ఇది మనం చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తాం ఉంటామండి వీటిని ఏమంటారంటే స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ అంటారు మెథడ్ అంటే ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ చేయడానికి రాసిన కోడ్ సో ఇవేంటంటే సిస్టమ్ డిఫైన్ మెథడ్స్ అనమాట ఇవి ఆల్రెడీ మనకి జావా స్క్రిప్ట్ లైబ్రరీలో ఉండే మెథడ్స్ ఇవి సో అందులో వచ్చేస్తాయి అవి అవి చేసేస్తాయి అవి మనం కోడ్ రాయక్కర్లా సో ఈ కోడ్ ఏం చేసింది అప్పర్ కేసు అప్పర్ కేసులో కన్వర్ట్ చేయడానికి రాసిన కోడ్ ఇందులో ఉండిద్ది యూజర్ ఏదైనా టెక్స్ట్ పంపించారంటే దాన్ని అప్పర్ కేసులోకి పంపించి రిజల్ట్ ఇచ్చింది సో అలాగే టూ లోయర్ కేస్ మెథడ్ మెథడ్ ఏంటి ఇది ఇది మనకి ఇచ్చిన టెక్స్ట్ అన్నిటినీ లోయర్ కేసులోకి మార్చడానికి రాసిన కోడ్ సో ఆ మెథడ్ని కాల్ చేసామంటే దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ని మళ్ళీ మనకి ఇక్కడికి ఇచ్చేసింది ఆ వాల్యూని ఇక్కడ అసైన్ చేస్తున్నాము సో మెథడ్స్ అంటే మనకి ఇంకా చాలా డీప్గా ఉంటాయండి నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మనం వాటిని చాలా క్రియేట్ చేస్తాము సో జనరల్గా అయితే ఏ దేనైనా సరే లోయర్ కేసులోకి అప్పర్ కేసులో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా చేస్తామండి ఇవి కూడా మనకు చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తాయి రియల్ టైంలో వీటిని మనం ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాము స్ట్రింగ్ అనే డేటా టైప్ మీద ఇవి ఈ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ మనకి స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ అనమాట డిఫాల్ట్గా వచ్చే స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ సో అలాగే దీంతోపాటు ఇదిగోండి సో ఇక్కడ క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్ చేయడానికి వచ్చాను ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ సర్ నేమ్ మొబైల్ నెంబర్ పాస్వర్డ్ అని చెప్పేసి ఉండేవి సో అంటే మనం ఇప్పుడు కోడింగ్ అంటే ఏమనుకుందాము మనకి ఎక్కడైనా సరే ఒక డేటా ఉందంటే ఆ డేటా మొత్తాన్ని మనం కోడ్లోకి తెచ్చేసుకుంటాము వాటి కోసం మనం వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం అన్నాం సో ఇప్పుడు మనం సైనప్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాము అని అంటే ఇక్కడ సైనప్ ఫామ్లో ఏమేమి ఉండేవి ఫస్ట్ నేమ్ సర్ నేమ్ మొబైల్ నెంబర్ పాస్వర్డ్ ఈ డ్రాప్డౌన్స్ ఇవన్నీ ఉండేవి కదా అంటే ఇప్పుడు ఒక్కో దానికి ఒక్కో వేరియబుల్ వచ్చింది అనమాట సో ఈ సైనప్ ఫామ్ని మనం కోడ్లోకి తెచ్చుకోవాలనుకుంటే యూజర్ ఇచ్చిన డేటాని సో నేను ఇంకో కొత్త కొత్త తీసుకుంటున్నాను సైనప్ డాట్ జేఎస్ అని ఇందులో లెట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ సో ఆ తర్వాత ఇది ఫస్ట్ వేరియబుల్కి సెకండ్ వేరియబుల్ వచ్చేసి సర్ నేము సో లెట్ సర్ నేమ్ ఈక్వ లెట్ సర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు సో మనకు అందులో టెక్స్ట్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి కాబట్టి డబల్ కోడ్స్ ఇచ్చాము సర్ నేమ్ అక్కల ఆ తర్వాత లెట్ మొబైల్ మొబైల్ నెంబర్ సో మొబైల్ అంటే ఇందులో నేను ఓన్లీ నెంబర్సే ఎంటర్ చేస్తా ఈ నెంబర్ మీద ఇందులో వచ్చిన వాల్యూ మీద నెక్స్ట్ నేను ఏమన్నా మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్ చేస్తాను ఏమి చేయను కదా సో నేను సింపుల్గా ఇది డబల్ కోడ్స్ ఇచ్చేసుకుంటా వన్ త్రీ సో ఇప్పుడు ఇలా మనకి ఫామ్లో ఉండే డేటా ఇలా తీసుకుంటాం అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఈ యూఐకి మనకి కనెక్షన్ లేదు కాబట్టి హార్డ్ కోడ్ చేసి తీసుకుందాము సో మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసి ఫ్రేమ్వర్క్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైందంటే ఈ వాల్యూ హార్డ్ కోడ్ కాకుండా ఇక్కడ ఫామ్ నుంచి యూజర్ పంపిస్తున్నాడు కదా ఇందాక ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ టైప్ చేస్తుంటే మనకి టెక్స్ట్ వస్తుంది కదా ఏపీఐకి ఐఫోన్ అని సజెషన్స్ మనం దీని దీన్ని రిసీవ్ చేసుకునే ఫంక్షనాలిటీ వచ్చింది అనమాట అక్కడ సో జస్ట్ ఈ వేరియబుల్ ఒకటి డిక్లేర్ చేసి ఆ వాల్యూని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటామో అది ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాము సో మనకి హార్డ్ కోడ్ కాకుండా ఏ యూజర్ ఎంటర్ చేసినా సరే వాళ్ళు ఎంటర్ చేసింది ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి సో అవి ఎక్స్ప్రెస్ జేఎస్లో వస్తాయి అండి మనకి ఎక్స్ప్రెస్ జేఎస్ క్లాసులు కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి ఒక వన్ మంత్ కలగా జావా స్క్రిప్ట్ ఇవి అయిన తర్వాత సో అందులో మీకు ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి సో జనరల్గా వేరియబుల్స్ అంటే ఇలాగా సో సైన్ అప్ ఫామ్ చేయాలంటే ఇందులో ఉన్న ప్రతిదానికి ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటాము ఇలా క్రియేట్ చేస్తాము ఏ వర్క్ చేయాలన్నా కదా అంతేనండి ఇక్కడ సర్చ్ చేయాలన్నా కానీ సర్చ్కి ఇక్కడ ఏంది ఇది యూజర్ ఎంట
సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకో చిన్న చేద్దామండి మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది సర్ నేమ్ ఉంది దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇది ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ రెండింటిని కలిపేసి ఇచ్చాడు కదా సో అది ఎలా చేస్తామో చూద్దాము అంటే రెండు వేరియబుల్స్లో ఉన్న వాల్యూని కంబైన్ చేసి ఇంకో వ్యా ఇంకో వేరు ఇంకో వాల్యూ ఇంకో వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనమాట సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే కన్కాటినేషన్ అంటాము సో లెట్ నేను ఫుల్ నేమ్ అని చెప్పేసి ఇంకో వేరియబుల్ తీసుకుంటాను ఫుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఇందులో వాల్యూ ఏంటి మనకి ఫస్ట్ నేము ప్లస్ సర్ నేమ్ అనమాట సో ఫస్ట్ నేమ్ సో దానికి ఇంకో దాన్ని కలపాలి కాబట్టి మధ్యలో ప్లస్ ఇచ్చేస్తాం సో ఫ సో ఇప్పుడు మనం ఫుల్ నేమ్ అని ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఆ వేరియబుల్ వాల్యూ ఏంటి ఫస్ట్ నేమ్లో ఉండ వాల్యూ ప్లస్ సర్ నేమ్లో ఉండ వాల్యూ సో ఇక్కడ ఉండవి ఇది చెక్ చేసిద్ది అనమాట సో ఇవి స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ కాబట్టి రెండింటిని సైడ్ బై సైడ్ వచ్చింది అదే సేమ్ ప్లస్ ఆపరేటర్ మనం నెంబర్స్ మీద యూజ్ చేసామంటే రెండింటిని యాడ్ చేసి మనకు ఆ రిజల్ట్ ఇచ్చిద్ది అనమాట సో ఇవి జస్ట్ స్ట్రింగ్స్ కాబట్టి రెండు సైడ్ బై సైడ్ వచ్చేస్తాయి ఒకసారి అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేద్దాము కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఫుల్ నేమ్ సో మనకి విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో మనకి ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ అండి మనం ఇక్కడ కమాండ్ రన్ చేయకుండా ఇక్కడ రైట్ సైడ్ టాప్లో ఇక్కడ ప్లే ఐకాన్ లాగా ఉంది కదా దాని క్లిక్ చేసామంటే మన కోడ్ రన్ అయింది ఇక్కడ చూసారా అంజిరెడ్డి అక్కలని చెప్పేసి డిస్ప్లే అయింది ఫుల్ నేమ్ ప్రింట్ చేస్తే సో ఎందుకు వచ్చింది ఇందులో ఈ వాల్యూ అంటే ఫస్ట్ నేము ప్లస్ సర్ నేమ్లో ఉన్న రెండు వాల్యూస్ని కంబైన్ చేసాం కాబట్టి ఇలాగా సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూద్దాము ఇక్కడ చూస్తే రెండింటి మధ్యలో మనకి స్పేస్ ఉంది ఇక్కడ చూస్తే స్పేస్ లేదు రెండు కలిపి వచ్చేసినాయి సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎక్స్ట్రా స్పేస్ని కూడా యాడ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఏం చేసాము జస్ట్ వేరియబుల్ని వేరియబుల్ని యాడ్ చేసాము ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా స్పేస్ కూడా యాడ్ చేయాలి అది ఎలా చేస్తామో చూద్దాం సో ఫుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు సో ఫస్ట్ మనకు ఫస్ట్ నేమ్ రావాలి ప్లస్ స్పేస్ రావాలి కాబట్టి స్పేస్ అనేది ఏంది ఇక్కడ అంజరెట్లో చూసారు ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా స్పేస్ ఉంది అంటే స్పేస్ అంటే అది స్ట్రింగ్ అనమాట ఈ రెండింటి మధ్యలో స్పేస్ రావాలి కాబట్టి స్ట్రింగ్ కాబట్టి డబుల్ కోట్స్ ఇచ్చేసి స్పేస్ ఇచ్చేసా అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ని తర్వాత స్పేస్ని రెండింటిని యాడ్ చేస్తున్నాం ఒకసారి దీన్ని ప్రింట్ చేద్దాము ఇదిగోండి చూసారా ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేస్తే ఎక్స్ట్రా ఒకటి ఎక్స్ట్రా వచ్చింది ఇక్కడ అదే పైన దానికి మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ ఇక్కడ వరకే వచ్చింది మనకి ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా వచ్చింది అనమాట సో ఇప్పుడు దీనికి లాస్ట్లో ఏం యాడ్ చేయాలి సర్ నేమ్ కూడా యాడ్ చేయాలి ఇంకో ఇంకో ప్లస్ ఇచ్చేసి సర్ నేమ్ యాడ్ చేస్తాము ఇప్పుడు ప్రింట్ చేస్తే చూడండి సో అంజరెడ్డి స్పేస్ అక్కడ రెండు మనకి ఇక్కడ ఎలా కావాలో అలా వచ్చేస్తుంది సో ఇలా మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్లో ఉండే వాల్యూస్ని కంబైన్ చేసి మనం ఇంకో వేరియబుల్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట దీన్నే మనం స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ అంటాము సో స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ అంటే వేరియబుల్సే కాదు వేరియబుల్స్తో పాటు నార్మల్ స్ట్రింగ్స్ని కూడా చేయొచ్చు అనమాట సో అది వేరియబుల్లో ఉండే వాల్యూ కావచ్చు డైరెక్ట్ స్ట్రింగ్ కావచ్చు ఏమైనా సరే మనం ప్లస్ యూజ్ చేస్తాము సో ఫస్ట్ నేమ్ దీని తర్వాత స్పేస్ రావాలి కాబట్టి ప్లస్ తీసుకుందాము దానికి స్పేస్ ఇచ్చాము ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్ లోపల స్పేస్ తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇంకో వేరియబుల్ కలపాలి కాబట్టి ప్లస్ ఇచ్చేసాం వేరియబుల్ ఇచ్చాము ఆ తర్వాత మీరు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా కలపాలనుకోండి డాట్ పెట్టాలనుకోండి డాట్ అన్నా కానీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఇంకా మనకి సో స్ట్రింగ్లోకే వచ్చేసిద్ది ప్లస్ ఇచ్చేసి ఈ డాట్ ఇచ్చేసాము సో ఇప్పుడు ప్రింట్ చేసామంటే అవుట్పుట్ చూడండి ఇదిగోండి లాస్ట్లో డాట్ వచ్చేసింది సో ఇలా మనం ఇలా వేరియబుల్స్ మల్టిపుల్ వాటిని మనం కంబైన్ చేసేయచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ ఇంకోటి చూద్దామండి ఈ వాల్యూని కాపీ చేశాను కాపీ చేసి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇచ్చాము ఇప్పుడు దాకా ఒకే వేరియబుల్ని ఇచ్చాం కదా ఇప్పుడు ఏమైతే చూద్దాము సో వీటిని ఇక్కడ కామెంట్ చేస్తాను సో డబల్ కో ఇవి బ్యాక్ స్లాష్లు రెండు ఇచ్చేసామంటే అది కామెంట్స్ అండి ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అనమాట ఇంకా సో ఈ రెండు నాకు ఇప్పుడు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వకూడదు కాబట్టి ఇలా ఇచ్చాను క్లియర్ నోట్ స్పేస్ ఫైవ్ డాట్ జేఎస్ ఓ సారీ సైన్ అప్ ఇది క్లియర్ నోట్ స్పేస్ సైన్ అప్ డాట్ జేఎస్ సో ఇక్కడ చూసారా ఇది కూడా మనకు ప్రింట్ అయ్యింది సో అంటే ఇలా స్ట్రింగ్స్ మనం కంబైన్ చేసి వేరేబుల్కి కూడా అసైన్ చేయాల్సిన రూల్ ఏమి ఉండదు అనమాట సో సింపుల్గా ఈక్వల్ టు తర్వాత ఏమి ఇస్తున్నాము ఇక్కడ ఏదో సమ్ ఆపరేషన
సో ఇలా కూడా మనం వాటిని డైరెక్ట్గా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది మొత్తం వాల్యూ డైరెక్ట్గా ప్రింట్ అయ్యింది మనం ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకోవాలి సో దీని రిజల్ట్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేసుకోలేం ఓన్లీ వన్ టైం ఇక్కడ ప్రింట్లో మాత్రమే యూజ్ చేసాము సో ఇక్కడ ఏంది వచ్చిన రిజల్ట్ని మనం వేరేబుల్లో స్టోర్ చేసాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎక్కడైనా సరే యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం సో ఎగ్జాంపుల్కి ఫుల్ నేమ్ ఉంది డాట్ అప్పర్ కేస్ అన్నాం అనుకోండి ఇదిగోండి మొత్తం అప్పర్ కేసులో కన్వర్ట్ అయ్యి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ సో ఇలా నెక్స్ట్ టైం మనం వేరేబుల్లో పెట్టుకుందామంటే నెక్స్ట్ మనం ఎన్నిసార్లు అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో వేరేబుల్స్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ అదేనండి ఎన్నిసార్లు అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట దాన్ని ఓకేనండి సో మన స్ట్రీమ్ ఎవరైనా లైక్ చేయకపోతే ఒకసారి లైక్ చేయండి సో ఈ రోజుకి ఇది ఇంతేనండి ఇలా ఇవి స్ట్రింగ్స్ గురించి కొన్ని చూసాము సో నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్స్ గురించి ఇంకొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి అండి ఇలా అప్పర్ కేసు లోయర్ కేసు అలాగే కన్కాటినేషన్తో పాటు ఇంకొన్ని ఆపరేషన్ చేస్తాము సో అవి కూడా చూద్దాము నెక్స్ట్ క్లాస్లో సో నెక్స్ట్ క్లాస్ అంటే నెక్స్ట్ థర్స్డే ఉండేదండి సో ఆ తర్వాత కొన్ని నెంబర్స్ సంబంధించినవి చూద్దాము ఆ తర్వాత కండిషన్స్లోకి వెళ్దామండి సో ఇఫెల్స్ కండిషన్స్ అంటే ఏంటి సో అలా అలాగే లూప్స్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాము నెక్స్ట్ వీక్ మనం సో ఇంకోటి ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలండి క్లాస్ అయిన తర్వాత సో ఈరోజు మనం చాలా చెప్పుకున్నాం కదా మీరు సరిగా ప్రాక్టీస్ చేశారంటే మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది అనమాట లేదంటే టూ త్రీ క్లాసెస్ అయిన తర్వాత సో టూ త్రీ క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా టూ త్రీ క్లాసెస్ అయిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ చూసారంటే మళ్ళీ అన్నీ కొత్తగా అనిపిస్తాయి అనమాట సో ఈరోజు అయింది ఈరోజు పక్కా ప్రా నెక్స్ట్ వీక్ లోపు పక్కా ప్రాక్టీస్ అయ్యండి అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్లో పింక్ చేస్తారంటే నేను రిప్లై ఇస్తానండి సో జావా స్క్రిప్ట్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉండిద్దండి అస్సలు భయపడాల్సిన పనే ఉండదు నేను ఒక పోల్ ఒకటి పెడుతున్నానండి సో క్లాస్ ఎంతమందికి అర్థమైందా అని సో ఒకవేళ మీకు అర్థమైతే ఎస్ అని చెప్పేసి ఇవ్వండి సో ఏమైనా సజెషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి ఏమైనా స్పీడ్గా వెళ్ళినా ఏమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏమన్నా చేసుకోవాలన్నా కానీ సో వీక్లీ ఒక క్లాస్ అంటే సో మన దాంట్లో ఇవి డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకోవడానికి ఉన్నారండి సో అందుకని చెప్పేసి ఒక్క రోజు ఒక్కొక్కటి పెట్టాము ఫర్ లూవ్స్ త్రీ వీక్స్ తర్వాత అంటే డామ్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత చెప్తారు ఎవరు సో సో అయితే నేను ఒకసారి పోల్ కండక్ట్ చేస్తానండి మన ఛానల్లో సో పోల్ కండక్ట్ చేసే దాన్ని బట్టి ఎవరు ఎక్కువ మంది ఏ టెక్నాలజీ ప్రిఫర్ చేస్తే సో వీక్లీ టూ క్లాసెస్ అంటే ఓకేనా అండి
సో వీక్లీ టూ క్లాసెస్ పర్లేదు అని అంటే ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్లో పింగ్ చేయండి సో నేను అవి చేస్తా అలా చూద్దాం ఆ వాటిని సో వన్ వీక్ గ్యాప్ వస్తుందంటే వస్తుందండి ఓకేనండి నేను వీక్లీ త్రీ ఇయర్స్ బెటర్ ఓకేనండి గుడ్ ఓకేనండి నేను ఒకసారి మన ఛానల్లో పోలు ఒకటి పెడతానండి ఆ కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో సో ఒకసారి దానికి వచ్చే రెస్పాన్స్ రెస్పాన్స్ని బట్టి చూద్దామండి సో ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటేనే నేను ఎక్కువ క్లాసులు తీసుకున్నా కానీ యూజ్ ఉంటాయి అనమాట లేకపోతే నాకైతే క్లాసెస్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోతాయి సో ఈ వీక్లీ ఒకే ఒకే లాంగ్వేజ్ కంప్లీట్గా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక టూ మంత్స్లో అయిపోతాయి ఓకేనండి సో టూ థింగ్స్ అండి ఒకటి ఏంటంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి నాకు తెలవాలి క్లాసెస్ ఎక్కువ చదువుతున్నా సరే సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తా మీరు డౌట్స్ అడుగుతుంటేనే నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ వచ్చింది ఎక్కువ క్లాసులు తీసుకోవడానికి అదొకటి సో నేను ఒకసారి కమ్యూనిటీ ట్యాబ్ మన ఛానల్ కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ రెండు పోల్స్ పెడతానండి సో దాన్ని బట్టి డెసిషన్ తీసుకుందాము వీక్లీ ఎన్ని క్లాసెస్ పెట్టుకోవాలా అని ఓకేనండి అమ్ములు గారు డౌట్స్ అన్ని లాస్ట్లోనే క్లియర్ లాస్ట్లోనే పెట్టుకుందామండి టాపిక్ డైవర్ట్ అవుతుంది ఓకేనండి సో డౌట్స్ అన్ని లాస్ట్లోకి మూవ్ చేద్దామండి సో ఈ రోజుకైతే సరే ఇంతేనండి క్లాస్ మంది సో నేను ఇది పోల్ ఎండ్ చేస్తున్నాను సో మీరైతే బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి నేను చదువుతానండి వేరు కాన్స్ట్ కీ వర్డ్ నేను చదువుతానండి సో టాపిక్లోకి వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వెళ్దాము సో మీరైతే ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే కామెంట్స్లో పింగ్ చేస్తా ఉండండి నేను రిప్లై ఇస్తాను ఓకే బ్రో నేను చెక్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకేనండి భయపడకుండా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి ఏమి ఉండవు టూ త్రీ మంత్స్లో ఏదైనా సరే వచ్చేస్తుంది ఓకే గైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ గుడ్ నైట్ స్ట్రీమ్ ఎండ్ చేస్తున్నానండి ఇంకా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవరి వన్ గుడ్ నైట్